Hola, buenos días, martes primero de marzo. Ok, hagamos la introducción mientras nos vamos conectando con... Ahora vamos a Facebook Live porque me di cuenta que la sesión de la semana antepasada no se grabó en YouTube Premium. Todavía estoy encontrándole la cuadratura al círculo con todo esto de el marketing digital y las redes sociales, etc. Okay. Disculpe, la semana pasada todavía no me recuperaba de una bronquitis asmática que me dio el marketing digital. Y este, pues no, 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 pensé que sí iba a poder, pero la verdad es que no tenía como la energía necesaria, ¿no? Este, para, para poder estar aquí presente. Los extrañé y estoy contenta de estar aquí. Eh, encontré un tema maravilloso, ya cada vez más YouTube está haciendo las traducciones automáticas en español, no son el 100%, pero están, están bastante bien. Soy Marisola Chirica, soy psicoterapeuta, tengo más de 20 años de experiencia, este, tanto en docencia como en eh, práctica clínica, tanto institucional como privada. Me encantan los cursos y talleres, mi vocación es la enseñanza desde que jugaba a la escuelita interminablemente cuando estaba pequeña. Esto es conciencia y conexiones con ciencia, ¿sí? ¿Y de dónde surgió? Bueno, antes, cuando empezó la pandemia, por ahí de abril, creo que fue el 8 de abril del 2020, eh, surgió como el amor en los tiempos del COVID, pues porque quería yo contribuir con algo, con mi don, con lo que yo sé hacer, eso es lo que uno de mis maestros espirituales, Richard Rohr, dice que todos tenemos un don y es precisamente con ese don con el que este, contribuimos y hacemos de este mundo mejor, entonces pues yo hablo, yo explico, yo leo, yo aprendo, yo enseño, eso es lo que yo sé hacer. Y este, el estar aquí cada semana con ustedes me ayuda a no olvidar ¿no? las grandes lecciones de vida, de, de la filosofía perenne, de las grandes tradiciones espirituales, de tantos investigadores, de tanta gente que dedica su vida, su pasión y fundamenta su felicidad ¿sí? en eh, la búsqueda de la verdad, del multiverso de verdades ¿sí? para cada vez encontrar la mejor manera de apreciar más la vida, no solo la vida humana, sino toda la vida en todas sus dimensiones. Como dice Jordan Peterson, si creemos que ya entendemos de qué se trata este universo y nuestro cerebro, estamos tan equivocados, no tenemos ni la más remota idea. Y eso eh, me encanta, me encanta escucharlo porque como él mismo dice, y entonces la puerta todavía queda abierta hacia el misterio, ¿sí? Y ustedes y yo somos los principales encargados de ir a... Descubrir ese misterio. Bueno, ¿de qué se trata el webinar? Todos los martes de 10 de la mañana a 11.30 de la mañana hago esta introducción en lo que nos conectamos a Facebook o YouTube. ¿no? Yo quisiera pasar a YouTube, pero bueno, vamos a ver cómo voy aprendiendo. Eh, se graban los webinars, ahorita se está grabando, ¿sí? Y se suben, ¿sí? A, a la página de Facebook y lo subo también a mi página de, de LinkedIn, ajá. Eh, el chat está abierto para una participación constructiva y breve y los micrófonos están silenciados, los videos pueden estar eh, abiertos o cerrados, eso es al, al gusto de cada quien. Y eh, les presento el, el tema de hoy, que es esperanza espiritual, uh -huh. eh, y aquí están eh, eh, las páginas Facebook, Terapia, Cursos, Familia, Allí están todos los webinars desde el 2020, abiertos a todo público con el passcode, ¿sí? este, de manera gratuita. Y ahí hay eh, dos direcciones de Blogspot para quien guste ver lo que de repente escribo y eh, ya, ya son varios años que, que he estado subiendo cosas, creo que que 2016 serán seis años, más o menos, es, no es muy seguido, pero hay por ahí contenido de todo tipo que a lo mejor les puede ser útil. Ajá. Después de esta introducción, sí, que más o menos termina a las 10 de la mañana para hacer el arranque, para todos los que se conectan por primera vez, ¿verdad? A, a, a conciencia y conexiones con ciencia. Eh, les comento, o sea, en paso a otras diapositivas que son más... Eh, eh, ay, se perdió el cursor aquí, aquí está, aquí está, aquí está, que son para reflexionar 
Wait. En silencio, ahí está. Ajá. Eh, reflexionamos en silencio. Yo les dejo la musiquita que se oye por ahí, los pajaritos que, que cantan acá, ¿sí? Eh, vamos por la libreta, vamos por este algo con que apuntar. Eh, aquí está para recargarme. Yo también hago la reflexión con ustedes. Eh, yo guardo silencio, sí, más o menos, esa, esta vez son tres diapositivas, eh, tres minutos por diapositiva y ya hacemos el inicio formal del webinar, ¿ok? Bueno. Vamos a hacer eso. Le agradezco mucho a mi amigo Luis Barrueta, que siempre está aquí, ahorita no se ha conectado, pero siempre está aquí en el webinar, que este, me hizo favor de traducirme muchas, muchas de estos ejemplos de vida para poderlos compartir aquí con ustedes. Ay, perdón. Perdón, perdón. Ya. Regreso. Ahí estamos.
Perdón. Hola, hola, buenos días, una disculpa, la semana pasada todavía estaba este, recuperándome de una bronquitis asmática que me dio y no, no tenía la energía. O sea, yo pensaba que sí, pero ya el lunes que, que me iba a poner a, este, a preparar aquí el webinar, dije, oh no, creo que todavía no puedo. Perdón, aquí estoy, gracias por estar. Eh, y bueno, ¿qué les parecieron estos tres ejemplos de vida? Sí, que este, nuestro amigo Luis Barrueta, que aquí está en el webinar, aquí presente, nos hizo favor de traducir. Este, le pedí varios, ahí hoy les puse tres, otros ya les pongo otros, ¿no? Porque creo que es muy importante eh, contrarrestar, ¿no? Eh, tantos ejemplos de maldad y de egoísmo que no es que sean más que los ejemplos de bondad y de altruismo y de solidaridad en la humanidad, pero es lo que vende, ¿sí? Este, cuando. Eh, tú quieres tener muchísimo público en los medios de comunicación, en las redes, ¿no? pues, este, 
promociona el odio, promociona este, eh, la acusación, promociona la maldad, el escándalo y el miedo. Y este, bueno, pues toda esa... Ese, ese morbo del ser humano, esta energía este, negativa ¿no? que, que todos tenemos también, ¿no? Dolor come dolor, como dice Eckhart Tolle, eh, nuestro cuerpo del dolor despierta y quiere comer dolor y entonces consumimos, consumimos mucho el miedo, eh, el sadismo, la, la violencia. Entonces momentos como ahora que estamos viendo... Eh, lo que está sucediendo en Europa y que no, ya, no, yo creo que ya no podemos decir está sucediendo en Europa, sino está sucediendo en nuestro mundo. Eh, ya Ucrania y Rusia, o sea, no están lejos, estamos este, demasiado cerca unos de otros en este mundo globalizado y no podemos ser indiferentes ¿no? a, a eh, los sucesos ¿no? bélicos, ¿no? a las invasiones. ¿no? Yo sé, soy hipócrita, yo lo sé, este, soy muy hipócrita en, este, en mi inconsciencia, porque bueno, guerra siempre ha habido allá en Oriente Medio y está todo el asunto de Pakistán y Afganistán y todo esto, ¿no? Pero de alguna manera siento que sí ese, ese conflicto está muy localizado allá en Oriente, ¿no? Y esto está mucho... Con, con repercusiones y, y más involucrado acá este, también América y lo, que, y lo que nos toque, ¿no? Este, ¿Cómo vamos a participar ahora, no? Eh, y entrando en esa materia, que eso es lo que traigo en el corazón, esto, esto que está sucediendo allá, tratando de entender lo que no voy a entender, una gran complejidad, ¿no? Este, sistémica, internacional, geopolítica, ¿verdad? De este, todo esto que está sucediendo. Tenemos a Sophie Scholl, ¿verdad? La primera diapositiva que dice, no hay nadie dispuesto a darse a una causa justa. Uh -huh. Y reflexionando sobre este, esto que dice ella, ¿cómo queremos que exista la justicia si no, si no está nadie dispuesto a entregarse, ¿verdad? A esa causa justa. Eh, Eckhart Tolle, este maestro espiritual que hemos este, compartido aquí en el webinar muchas veces, ¿sí? eh, hace muchos videitos acerca de la manifestación y cómo manifestar lo que deseas. ¿no? Y uno de, de los que vi hace unas semanas eh, contestaba una pregunta. Una mujer le preguntaba, este, oiga, yo quisiera... Eh, poder manifestar, ¿no? Eh, que, que hubiera un mundo de paz, ¿no? O sea, ¿cómo puedo, ¿no? Concentrarme de la manera adecuada para que haya un mundo de paz y de justicia, ¿verdad? Eh, y la, la respuesta este, de Cartole no es, no es el hilo negro, no es, o sea, este, algo novedoso, no, simplemente es la manera de explicar en un lenguaje mucho más cercano y abierto a, a todas las personas, independientemente de su credo, ¿no? Eh, lo que, lo que ya se ha dicho antes, ¿no? Desde la filosofía perenne, desde las grandes tradiciones espirituales, ¿no? Pues este, se trata de que tú seas su, esa presencia de paz, ¿no? Este, en, en el mundo. O sea, tú tienes que eh, eh, actuar, ser, encarnar ajá, ese mundo que tú deseas ver. La única manera en que se manifieste un Dios de bondad, un Dios de justicia restaurativa, no, no una justicia vindicativa, ajá, este, un Dios de amor, un Dios de, de diálogo, es que cada vez más personas ¿sí? nos entreguemos ¿sí? a manifestar esa realidad eh, en nuestro cuerpo, en nuestra persona. Ajá. De otra manera, ¿qué es lo que normalmente hacemos como seres humanos? ¿sí? Lo delegamos, ajá. lo delegamos pasivamente eh, como si fuera una cualidad que tiene que venir de fuera, que alguien, un héroe, un, un, un prócer, o sea, este, como Prometeo, va, conquista ¿no? el fuego y lo trae a los seres humanos. Entonces, dice Jordan Peterson, este gran, gran pensador actual, ¿no? Tan crítico, de, de pensamiento tan crítico. En la medida en la que creamos que somos esclavos, vamos a seguir generando tiranos, ¿sí? Y eso es lo que está pasando, estamos regresando en los gobiernos al autoritarismo y creo que sí tiene que ver con estar convencidos de que no valemos, de que somos esclavos, de, de ser muy flojos para pensar y de ser demasiado pasivos, ¿no? Para entregarnos a una causa. Ahora, 
la causa no es a quién odias, a Estados Unidos o a Rusia, ¿no? Este, sino cuál es tu causa, ¿no? La causa es, este, queremos que Rusia este, tenga capacidad de diálogo con Ucrania, ¿no? Queremos que este, todos los interesados ¿no? en lucrar con la guerra, incluido nuestro país, ajá, renuncien. ¿no? A, a, a un beneficio personal a costa del sufrimiento de los demás, pues entonces lo ten, tenemos que entregar este cuerpo, esta realidad, ¿no? este ser que somos, ¿verdad? nuestras acciones del día de hoy, a manifestar eso, ¿sí? con todo el esfuerzo. Ustedes lo saben, han intentado dialogar con alguien que piensa que ustedes están equivocados, y que piensan que ustedes están haciendo las cosas mal y que quieren culparlos a ustedes del de malestar. A ver, vamos a pensar eso en este instante, ¿sí? Este, y vamos a tratar de recordar la reacción fisiológica. Yo ahorita tengo en mente un diálogo de hace un par de semanas, ¿no? Este, ¿Cómo viene la reacción fisiológica cuando alguien nos culpa Uh -huh. Nos dice, estás equivocado, ¿no? O me caes gordo, ajá. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Y cómo nos tenemos que entregar? ¿Y cómo se siente, no? El poder sobreponernos a una reactividad de, de ahora yo te voy a aplastar y ahora yo te voy a culpar a ti y ahora yo te voy a destruir y te voy a demostrar y te voy a hacer papilla. En lugar de hacer eso, ¿cómo pasamos a la negociación? ¿Verdad? ¿Cómo pasamos a decir eso que tú dices? A mí me causa esto y yo lo que propongo es esto, ¿no? Y, y, y ir más allá de una dualidad de buenos y de malos. Uh -huh. Renunciar a eso. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Ahora, quiero aclarar algo por si alguien por allí este, está confundido por el New Age en, el, en un grupo de en uno de los tantos chats, ¿verdad? De los que uno está en WhatsApp, eh, decían, bueno, pero es que esto es lo de siempre, no vamos a decir quién es el bueno y quién es el malo, porque todo mundo, no, 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 espérense, o sea, como dice Desmond Tutu, ¿sí? Quien está, quien se declara neutral en una situación de opresión, está tomando el lado del opresor, ¿sí? Entonces, tenemos que echarle acá pensamiento crítico, uh -huh para analizar este, eh, cuál es la causa que queremos manifestar. Y con eso me paso a la segunda diapositiva porque les voy a dar mi opinión, obviamente, ¿no? Ya acá ustedes, yo lo que quiero es que salgamos del modo pasivo y este, sepamos que nosotros tenemos que manifestar este, el mundo que queremos vivir. Y en eso, cuando hacemos eso, le quitamos la energía a los líderes que están bien confundidos y pensando que son Dios, ¿no? Y que tienen derecho a hacer lo que se les pegue la gana con el mundo. Reapropiémonos, ¿no? De forjar nuestra realidad y nuestro destino. Dejemos de ser pasivos, dejemos de identificarnos con esclavos, ¿verdad? Scott Neeson, en la segunda diapositiva, protector de más de mil niños camboyanos huérfanos. Él era director de la Century Fox. Se tenía... Tenía su Porsche, su mansión, ¿no? tenía todos los lujos, siempre la temperatura que quería tener, la comida que quería tener, el placer que quería tener, la ropa que quería tener. Tenía todo eso Ajá, y se dejó mover. Se, no, no me sale la historia completa. Me imagino que vio un video de los niños camboyanos en la basura. ¿Han visto esos videos? Hay una serie en Netflix, se las voy a teclear aquí en el chat, que se llama Tales of Light. Ay, Esther, qué linda. Este, sí, yo también estoy muy contenta de que ya, ya estoy recuperando casi al 100% mi salud. Gracias. Este, Tales of Light. Les estoy segura que es el episodio 1 que habla de este, los niños, la, la situación de los niños a nivel mundial. Ajá, y, y entre todo esto... Habla, están los niños de la basura. Ajá. Bueno, ojalá que nada más fuera en Camboya, pero en varios lugares hay niños que subsisten en, en la basura, ¿no? Este, y además ahí en Tales of Light hay otros dos que les recomiendo que no tienen que ver con el tema de, porque son una maravilla. Eh, hay dos episodios sobre tiburones, sobre todo el segundo es algo impresionante y el del Himalaya también se los recomiendo mucho, pero bueno en cuanto a lo que estamos hablando de Scott Neeson ¿no? y yo, yo creo que vio un video así ¿no? Y, y se dejó se dejó transformar por el inmenso dolor que a uno le causa 
¿no? Yo me, me podía imaginar a mi hija, ¿no? Ahí caminando entre la basura, descalza, ¿no? Comiendo cosas podridas, ¿no? En, en el hedor, ¿no? Y, y, y además, este totalmente vulnerable a cualquiera que pudiera secuestrarla, ¿no? Y que pudiera prostituirla, o sea, es la realidad a la que están, este, a la que estamos sometiendo como humanidad, ¿no? Con nuestra negligencia, este, a los niños. Entonces, yo, yo tengo un llamado desde muy pequeña hacia la niñez. No, no sé si pueda ser un parámetro absoluto que, 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 que les sirva a todos ustedes, pero a mí cuando eh, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania, de Rusia y todo, me, te, siento que me voy a polarizar. ¿Qué es polarizarse? Pinches rusos, ¿no? Hijos de su madre, ¿cómo se atreve, no? Ojalá Estados Unidos les den toda su madre, o sea, eso es polarizarse, ¿no? No, los gringos este, son muy buenos, son muy santos. O no, los gringos son los culpables, porque si ellos no lucraran con el comercio de armas y no hubieran querido chingarse a Rusia con este asunto de la OTAN y todo, entonces Rusia, no, no, los ucranianos, porque si ellos hubieran dicho, no, que no me estén metiendo en el asunto de OTAN, y, o sea, eso es polarizarse. Pensé que uno tiene que decidir quién es el bueno y quién es el malo. Ajá. Entonces, todo, o sea, nuestro, nuestro pensamiento en automático se va a la polarización siempre. Esa es nuestra reactividad. Como dice, hoy escuchaba a Anthony de Melo en la mañana, en las últimas meditaciones que grabó, este, que decía, eh, ¿por qué dicen, tanto en el budismo como en como Jesús, que si no es con violencia no entramos en el reino de los cielos o, o, o no podemos despertar, ¿no? Porque si nos dejamos ir, ¿no? Por lo que naturalmente se da en nuestra fisiología, es pura reactividad, ¿sí? Y entonces, pues solamente nos vamos por donde sentimos padre y placer, ¿no? Este, pues yo siento padre ahorita defender a los gringos y no, yo ahora yo siento padre defendiendo a los rusos y yo ahora yo siento padre, pues siempre se siente padre pensar, alucinar que uno tiene la razón y díganme qué bien le hace eso a la humanidad, sino que más bien estamos replicando lo que se está dando en macro, ¿no? En una guerra. Ajá. Entonces, a mí me aterriza pensar en los niños. A mí me aterriza totalmente, fíjense, hay, y hay una meditación muy padre, ay, que está en inglés, pero le vamos a pedir a nuestro amigo Luis Barrueta que nos traduzca para el webinar. <risa> que abusando y comprometiendo en público. Bueno, ok, hay una meditación que, que a mí me llega diario del Centro de Acción y Contemplación de Richard Rohr. Ay, gracias Luis, ya contestó. Va. Sí, este diario me inscribí a las Daily Meditations de Richard Rohr y su, y su equipo, ¿no? Entonces, este, abro mi mail y todos los días tengo ahí ah, una joya de inspiración. No, no todas las escribe Richard Rohr, o sea, ya son varios de su equipo, ¿no? Gente muy inspirada. Que, entonces, en una de esas... Eh, el, la, la que les quiero las que, la que le vamos a pedir a Luis que nos traduzca es una meditación acerca de el niño que, nuestro niño que fuimos, nuestra niña que fuimos y el niño que, que hay en cada uno de, de las demás personas Ajá. y es, es realmente internalizar y sentir no eh, poder visualizarnos cuando teníamos cuatro añitos, cinco añitos, ajá, este, y, y, y tomar contacto, ¿no? Con nuestras emociones, con las tristezas, con nuestras necesidades afectivas, ¿no? Pues con las carencias que, que todo ser humano ha tenido, pues porque no hay padre y madre perfecto y, y, y la sociedad apenas está despertando. Entonces, este, no es una cuestión de, precisamente no es juzgar a los padres y decidir quién es bueno y quién es malo, sino hacer contacto, ¿no? Con la parte real, ¿no? ¿Por qué somos reactivos y por qué vivimos a la defensiva? Porque estamos, contacto, estamos siempre defendiendo, ¿no? A esa Marisol chiquita, ¿no? A, ese, a esa Adriana chiquita, ¿no? A ese Luis chiquito, ¿no? O sea, este, siempre. Entonces, hacer contacto con esto, ¿sí? Te, te lleva a la verdad de ti mismo. Y, y no sé dónde más los lleve, pero, pero también está muy padre pensar que... Este, que yo, Marisol, me voy a relacionar con Marta chiquita, con María Cristina de cinco años, con Rosario de cinco años, con Esther y con Emilio de cinco años. Entonces nos relacionamos diferentes. Ajá. Y a mí en esta, en esto, con, con la inspiración de Scott Neeson, que se dejó transformar por el dolor de la infancia, 
yo estoy pensando en los niños de Ucrania, yo estoy pensando y sintiendo a los niños de Rusia, ¿no? Este, y, y eventualmente de todos los niños y todas las niñas, ¿no? Que siempre van a sufrir las últimas consecuencias de cualquier falta de conciencia y de evolución de nosotros los adultos. Siempre son las víctimas más vulnerables. La violación este, es un arma más ¿no? en los conflictos de guerra para diezmar al enemigo. ¿no? Este, y nadie menciona a los niños cuyos padres se, va, se van a la guerra, que van a presenciar este, como, como este, los bombardeos y que van a presenciar la muerte de sus madres, de sus hermanos, ¿no? este, de sus abuelos. ¿sí? Entonces a mí me, me, me conecta mucho con el deseo de paz genuina ajá, este, sin tomar partido. Entonces para mí eso siempre ha sido como el, un punto, un punto para centrarme más allá de una dualidad y se los, se los comparto por si sí. este, a ustedes les puede conectar con este deseo ¿no? de manifestar lo que queremos que suceda ¿sí? este, en, allá en Ucrania. Uh -huh. Y por último tenemos la diapositiva de Dale Schroeder. ¿Qué tal este señor? ¿No? Un par, dos pares de pantalones, 67 años trabajando de carpintero en la misma empresa, nunca se casó, nunca tuvo hijos, pero era pobre este señor, realmente. Está, él estaba viviendo en la escasez o en la abundancia, continuando un poco con el tema de hace 15 días. Creo que es obvio, ¿verdad? Este, yo me sorprendo todos los días eh, de cuántas, y, y, y sé que no las cacho todas, de todas las veces que me digo a mí misma, no tengo tiempo para esto. Esta, esta, este vivir en la escasez de no tengo tiempo para esto y cómo esto activa en mí rechazo y reactividad, enojo y mi ego, ¿no? De, ah, ¿cómo me piden esto? ¿Cómo? No, yo no tengo tiempo para estas cosas, ¿no? Por supuesto que, que luego, luego uf, se siente la superioridad, ¿no? Y, y luego cuando reacciono digo, wow, wow, cuánta escasez, cuánta pobreza, ¿cómo que no tengo tiempo? ¿No? Este, y nos la creemos, ¿verdad? No tengo tiempo para esto, no tengo dinero para aquello, ¿no? O sea, estoy en la escasez, no tengo nada para dar, ¿sí? Entonces, bueno, ejemplos como Dale Schroeder nos, nos confrontan. ¿No? nos confrontan con cómo construimos la realidad a la que le estamos llamando nuestra vida y nuestras circunstancias desde la escasez o desde la abundancia. Uh -huh. Miren, aquí le voy a parar. Si quiere alguien comentar algo, adelante. Al ratito lo leo y lo comentamos. Porque hoy conseguí por fin el video en YouTube. Igual es con traducción automática. Está bastante bien, pero ya saben que de repente ahí se les dan algunos detallitos. De un video de Tarabra que desde el 2020 este, me compartieron y me fascinó. Que es el de Esperanza Espiritual. Es, y ya tiene los subtítulos en automático, pero es largo. Sí, es más largo que lo, de lo que normalmente vemos. Como tiene incluido ahí mismo un, este, los ejercicios de meditación y todo, creo que vale la pena. Este, si no verlo todo, pues casi todo. Entonces mejor nos vamos para allá y empezamos a practicar con Tara Bra, sí Esta, este contacto con lo que queremos realmente manifestar a través de de nuestra vida, nuestras acciones, ajá, nuestro cuerpo, nuestro ser y estar en el mundo eh, para salir del modo pasivo uh -huh, y reapropiarnos de la energía de transformación del mundo que le hemos dejado a unos cuantos líderes que, no es, que, que están actuando desde una situación totalmente dual, ajá, polarizada e sí, inconsciente. Este, no todos, ¿verdad? Porque obviamente ahí está el Papa Francisco y hay muchos líderes, ¿no? Como estuvo Nelson Mandela y, y bueno, o sea, no estoy hablando de, 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 de esos. Vamos a ver dónde anda. Aquí no es, es acá. Ahí está. and blessings. Welcome. Mm. 
And it really is a, a pleasure to have you with us. Thank you for joining in. Uh, people listening often send me uh, different bits and pieces through the weeks, uh, poems and quotes, and a lot of cartoons. I'm thinking that uh, the community is trying to serve my deepest needs. <laughs> Um, especially in these last weeks, I'll just share um, one that came in. It basically said, uh, so far 2020 is looking is like looking both ways before crossing the street and then getting hit by an airplane. <laughs> Another was uh, a shopper saying, I've decided to return 2020. It just didn't meet my expectations. <laughs> and then, of course, there's been countless takes on the restrictions of uh, confines of being at home, sheltering at home. And uh, one then just showed a, a dog on a psychiatrist couch saying, and, the, and the psychiatrist saying, so when did you start seeing an invisible fence? <laughs> so thank you for whatever you send to me. I enjoy these. The background theme, of course, of all of them is the intensity the trauma, the anxiety, the uncertainty of these times. And then with that, of course, for so many of us, this continuing inquiry, which is so central, which is really how can our hearts hold it? How can we respond to what's going on for ourselves and for others in our world in a way that serves? So a part of looking at this, uh, or as a way of looking at this, I want to start with a story and it's a kind of a classical teaching myth that you find in many different traditions. And it's one that I've always really loved. And so you might sit back and listen. In the clouds of the distant past, there was a monastery that had fallen upon difficult times. Uh, there were conflicts and power struggles between the monks, there was disrespect and tension between monks and the nuns. Uh, due to a drought, the vegetable garden had started going down. Now there was no effort to revive it. Uh, the, the monks and nuns, just they just weren't taking care of each other or the, their land. And many of the monks were elderly. It was, it was really a dying order. So very dispirited, the abbot went to seek guidance from a well-known sage, a wise woman who practiced and lived uh, in solitude in the deep woods and nature. And he asked her what might save them, what might save the monastery. And they meditated together. And she said, well, I don't have any advice to give you. But what I can say is that the bodhisattva lives amongst you. Now, just to say a bodhisattva is an awakened being, a being with an awakened heart, and the awakened heart is called bodhicitta. So a bodhisattva lives amongst you. So he returned and told the monks and the nuns that she didn't have a, there was no solution, but just to let them all know what she had said, that the bodhisattva is amongst us. And interestingly, in the days and weeks that followed, um, they started pondering this and their spirits started lifting with a kind of fresh hope uh, that the way they were relating to each other changed like, wow, maybe you're the bodhisattva. So they became more respectful and caring and curious, like maybe there's something I can learn from you. And so they started treating each other differently. And on the chance that maybe they were each the bodhisattva, they started being kinder and more respectful and more attentive to their own inner processes. And it extended to the world around them, knowing that bodhisattvas have many different types of incarnations. They actually started treating the wildlife, the animals, the gardens, the land with increasing care. Well, people that came by started noticing the changing atmosphere and felt drawn to you know, the radiance and the vibrance that was emanating from the monastery and more and more of them wanted to move in and be part of it and join. And within a few years, uh, the monastery became again, a very thriving order filled with service to the wider community and celebration and love. So that's the story. And then we ask ourselves, 
what happened. You know, the sage had reminded them of something. And what she had really done was reminded them of their own potential, of the, the light and the love and the potential for awakening in each of them. And that gave new meaning. It gave hope that then led to creating the community that expressed that light and love. So as individuals and as a society, some trust in our potential for love and our potential for awakening is intrinsic. It's intrinsic to transformation. Um, the value of a spiritual figure like a Jesus or Buddha or that sage in the story, um, Muhammad, any authentic teacher and leader really points us back to our own potential to uh, it's, an, it's a radical kind of a pointing back to the fact that bodhicitta this love this light lives in each of us and it's here and now and it can be manifested so the more we trust it the more hope we have on our path and i often think about different spiritual leaders like Gandhi or Mandela or Martin Luther King, they wouldn't have generated movements for great societal change unless they had this spiritual hope, this revolutionary vision, this dream of what's possible. They had to trust our collective potential to start these movements. And we can sense the inspiration of that trust of John Lennon saying, you may say that I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join me and the world will live as one. We kind of know what that can do when we really let that in. So hope in what's possible inspires us. It calls forth the best of us, you know, and you can sense it in black spirituals, you can sense it in mystical poetry and arts. And really, you wouldn't be here right now. You wouldn't be drawn to meditation practice if you didn't have some intuition of that potential in your own being, some openness to it. So this is what I call spiritual hope. It comes from a, a trust that there is some potential in us towards love, towards wisdom. And with that, there's openness to its unfolding. We're available, spiritual hope. And so this will be tonight's reflection together on spiritual hope. It's the hope that really serves our path, serves both individually and our collective freedom. And as we'll explore, this isn't the hope that painful losses won't happen or that there won't be conflict. It's a, it's a qualitatively totally different domain. It really has to do with manifesting our deepest potential as humans. So I wanna pause here and invite you just to reflect. Um, and if it helps you close your eyes and imagine for these moments and if, if it feels as if that's fine, but imagine that you're sensing your lifespan, you know, how you've evolved through this lifespan and you're totally acknowledging all the conditioning of your human personality and wounds and neurosis and insecurity, but you're sensing your lifespan and sense how that essence of awareness, of love, which I'm describing as bodhicitta, how it's actually becoming more conscious and manifest. Sense over time how your heart's waking up, how in the midst of the storm, you may have a way to come home a little bit more easily to some calm. 
how over time, perhaps you're better able to relate with less judgment and more kindness to others. How over time, you're more touched by suffering and more responsive with caring. And sense that in you, which senses how this will continue, that this is your evolutionary direction towards manifesting your potential. And as you do, just notice what is the effect of trusting this, of knowing this, of spiritual hope. How does your body feel, your heart, when you sense that you're unfolding towards more love, more wisdom? And how would it be if you remembered and felt this hope in the moments approaching your meditation practice? that this is for the sake of continuing to be who I can be, that you remembered this awakening heart right as you were approaching an important talk with a loved one. Then in the morning you reflected and sensed who you were becoming and how that would affect how you prioritize your day and how you respond to the world around you, to the trauma and suffering of the world. You might widen the reflection now and sense a growing trust that this heart is waking up in others too, that it's the capacity of beings everywhere. And sense the possibility that this awakening of bodhicittas may be accelerating through these times of collective trauma. So what, what's it like to feel that our collective caring has the potential to fuel true transformation? What's it like to open to that hope, that spiritual hope that we can create the world we long for? Just notice what happens if you let yourself open to possibility. Okay, so opening your eyes. Maybe as you reflected, you felt a sense of hope and you could feel how it, it energizes and opens and makes you available. Or for some, maybe you became aware of really how hard it is to hope. Maybe you became aware of how little you have trust in, in your own heart or others' hearts. And it's important to name that too because that's really the beginning of cultivating trust to see where we feel um, in some way cut off from that trust. Because it's natural when there's been trauma, when there's been wounding, when there's been a, a kind of severed belonging, we're gonna explore this, that it takes a lot of patience to be with that, with a healing attention, but that's the very thing that nourishes our trust. So it serves us to intentionally nourish hope. This is where I want to spend some time. That when you open to possibility, when there's spiritual hope, it energizes you. It actually recruits the power of your heart and mind to continue evolving. 
Um, there's extensive science on hope, which is so interesting to me. It's mostly in the form of the studies on placebo, but hope is really described as our brain's superpower. And um, those who hope for healing heal better. Uh, hope is like, like all mind states. It affects your neurochemistry. So if you're hopeful, that releases brain endorphins that reduce pain, they, it strengthens your immune system, your respiration circulation, your motor function. So the placebo effect basically says that our mind state, our attitude, how hopeful we are, how open we are to possibility impacts healing. It actually influences the outcome. If we have no hope, it actually, we lose the will to live. And so, of course, it's a matter of degrees, but for many, it expresses as depression, a, a loss of a life force. Studies also show, and I think this is really important, that when we're hopeful, we actually engage in the activities that move us towards our life goals, like being open to the possibility of more health and then as studies show, we include more fruit and vegetable in our diet, um, more regular exercise. If you're hopeful about intimacy, it'll actually have you be more disclosing, be more willing to be vulnerable, listen more deeply. And if you're open to spiritual awakening, the possibility you're more drawn to the practices that wake up your heart and mind, meditation. And when you're hopeful about spiritual, I'm sorry, societal transformation, you're more likely to engage actively towards that end. And when we all do that, when we become collectively more hopeful, there's huge potential for revolutionary change, huge potential. So before going further, many of you might be wondering, well, what's the difference between spiritual hope and the kind of garden variety of attachment that things are going to go our way? So I want to spend a little time on that because actually that attachment gets in the way of spiritual hope. And I think it's probably most clarifying to think of it developmentally, that there's egoic hope and it comes you know, from a sense of a separate self that needs something to go a certain way. Uh, we need things to work out okay for us that will get the respect we want from others or the job or that things will go well for our children or we'll get the partner we want or our body will change the way we want it to. And we know that. So that's, that's kind of an egoic level of hope. Um, and what happens is Sometimes things go our way and some things don't on the ego level. I've always loved this book. It's called Children's Letters to God. One of them says, Dear God, thank you for the baby brother. But what I asked for was a puppy. <laughs> Joyce. And then another similar from Bruce. Please send me a pony. I've never asked for anything before. You can look it up. <laughs> so sometimes our egoic hope is that we'll get something or that we'll protect ourselves from something, from danger, from trouble, from somebody's anger, from illness, from injury. And in one of the Mullah Nasruddin stories, which are wonderful stories about the Sufi saint who's um, both comical and wise, he was resting under the tree, under the shade of a tall, luscious walnut tree. And as he sat daydreaming, he noticed these huge pumpkins growing on these delicate vines that were snaking on the, along the ground. And he looked up and squinted to see these tiny walnuts growing on this magnificent tree. And he said, how strange Mother Nature is to make plump pumpkins growing on spindly vines while little walnuts have their own impressive tree. Well, just then a walnut fell from above and landed like, you know, on his, on his head. And he rubbed his sore head and picked up the fallen walnut and looked high up towards the branches of the trees. And he looked over thankfully at these swollen pumpkins <laughs> that were growing safely on the ground. He said, oh, mother nature, you are so wise. <laughs> we want a world that 
will protect us. We want to be safe. We want this body to survive. So egoic want comes from the survival brain that wants the, the ego self to have good things and avoid bad things. And ultimately, we suffer when we hold tight to our egoic hopes. When being okay depends on staying healthy, for instance, or when being okay depends on our relationships staying harmonious, or when being okay, or when being okay depends on the, those that we love, you know, not having trouble. Because in this impermanent world, things don't work out. So for holding tight, if to be okay, things have to work a certain way, we're in trouble. And I think often of uh, Zen master Suzuki Roshi, he wrote that the light, this life is like stepping onto a boat, which is about to sail out to sea and then sink. And, and think of it, you know, egoic hope is fueled by this primitive brain that really wants what it wants. And the more it grasps after it, has to have things a certain way or has aversion or fear when things don't work out, the more we're just caught in a roller coaster of hopes and fears. So that's why so many spiritual teachers warn against hope because they're talking about the kind of egoic hope that's fixated on having things a certain way for this separate self. And you can hear that in T.S. Eliot when he said, I told my heart to be still and wait without hope, for hope would be hope for the wrong thing. Maybe we'll pause here again, because most of us, most everyone I know, has attachments, has some level of egoic hope, and it really just helps to shine a light on it. So you might close your eyes and Take a few breaths. And you might sense where is this so for you? Where do you have the ego level hope that fixates on things being a certain way, maybe keeping your health, maybe financial security? Maybe it's the permanency, permanency of, of a relationship or how your child's life is unfolding. And the way you'll know that it's egoic hope is if it, if it doesn't work out, that you seize up that life's not okay. So your well-being's hitched on things going a certain way. Notice some place where there's egoic hope, where you're holding on to things going a certain way. And take a moment to sense your experience of who you are when you're on that roller coaster, when you're wanting things a certain way and fearing that they're not going to be that way. And what you might notice is the suffering of egoic hope is that it reinforces being a separate self that's looking ahead, that's contracted, that's holding on. And it takes us from the very presence that gives rise to spiritual hope. Okay, so opening your eyes, if you had them closed, and let's, let's now look more at what the, this evolved or spiritual hope is. Um, it's really a longing from our awareness, from our being, to manifest our potential for beauty, for loving, for creativity, for wisdom, for wonder. It's, I, I often think of it like, you know, the acorn with the urge to become the oak, and it has that urge because the oak is already within it. 
So we're longing to become what we are. We're longing to manifest what's already within us, this bodhicitta, these seeds of the awakened heart, loving awareness. And if you consider it, you can't hope for something that you don't already have a sense of. You can't hope to be loving if you don't already have a sense of what that is. Or you can't hope to feel a sense of belonging if you don't have some taste. So trust and hope for manifesting our potential arises through a presence that already knows about it. Um, and every time we come into presence and, and really sense open-hearted awareness, it actually fuels that hope. Um, because when we're, when we're present and we feel our, our hearts open, it actually feels like we're coming home to more who we truly are than any of the stories, any of the personality, any of the aggression or fear or defensiveness. And every time we come home to that sense of who we really are, it deepens our trust. Oh, okay, bodhicitta is here. This awakening heart is here. This goodness is here. And then that, that hopefulness actually energizes us to, to drawing it forth more in ourselves. Often, and I'll speak for myself here, often I find that the gateway um, to reconnecting to that trust and hope are the moments that we get kind with ourselves. And I'll, I'll speak to that more when there's a, just a, a moment of just a gesture of kindness. There's a part of us that goes, oh, okay, goodness is possible. We dissolve the armoring a bit. A couple of other things on understanding spiritual hope. It's not on a timeline. It's not like, well, my spiritual hope is I'll go to this month long retreat and I'll experience this openness and presence and emptiness and love and that forever after I'll be living from it. It's a, it's, it doesn't have a timeline or our conditions placed on it. Um, what's supposed to happen by when? Many of you are familiar with the, that phrase, the long arc of the moral universe came from an abolitionist Unitarian minister and then Martin Luther King preached using that, sharing that wisdom and Obama liked it so much he had it woven into a rug in the Oval Office. But that's the wisdom of it is that our hope doesn't have, it's outside of time. It's not to be quantified. It's just in this potential that is in every human heart to wake up to remember our larger belonging and to live from that. It's trust that that's possible. So final piece I'll name in terms of the understanding of spiritual hope is that it doesn't arise because we turn away from the shadow, which is the conditioning we all have uh, to be greedy, to feel hatred when we're provoked or, or anger, to shut down, to judge. I mean, it's not that we turn away from that or in some way overlook it. Spiritual hope is this greatness of heart that includes, it fully includes the reality of suffering. And yet it remembers that there's something larger. There's a larger truth. It's like seeing all the waves on the ocean of, of all the, the suffering that we humans go through, but remembering the oceanness that we're bigger, that there's a spirit here that can wake up from that reactivity. So it's really um, the courageous presence with suffering and separation that deepens the poignancy and the power and the vitality of spiritual hope. Let me give you an example that really struck me. Um, I was looking at pictures of Juneteenth, the Juneteenth celebration, and, and I was so moved. I was looking at the ones from Dallas, Texas, and there were thousands and thousands of people gathered and they all had yellow umbrellas. Now, yellow is the color of hope. It's the color of 
creativity of new life of what's unfolding. And each of these yellow umbrellas had the name of a person, black person whose life was lost due to police violence. So those yellow umbrellas that acknowledge the loss and yet in the face of that loss still had that hope in who we can be. Martin Luther King said, we must accept infinite, we, I'm sorry, let me say it again. We must accept finite disappointment, but never lose infinite hope. Okay, so it's through our presence with the suffering, with the disappointments and with the great losses that often are the starting place for reconnecting to spiritual hope. And we're going to unpack that together, that in the moments that we actually have the courage to be with the suffering, it wakes up caring and it reminds us of who we really are. And that's the hope. Every time we remember our potential for caring, for kindness, and then we remember it collectively, we can see that hope collectively. Wow, we, we humans really can care. Then we sense the possibility of a movement for racial justice, for freedom. Hope makes a difference. I've observed for many, many people as I work, you know, supporting people on the spiritual path, the way that just beginning to really trust the goodness inside us energizes us on the path. And I witnessed it very, very powerfully uh, with my friend Sherry Maples, who I've talked about before, uh, wonderful being dedicated her life to social justice and also on the personal level was just a very vibrant, alive, athletic, love life person. Well, she had a, a breakup in a love relationship that devastated her. Um, she couldn't find any trust in anything. She had no trust that love was going to be possible again. And she didn't have what she would call hope. She went into a huge depression. But gradually her practice, which was be present and have the intention to be kind, her practice kicked in. And over the months, and I, and I spoke to her often, um, over the month, she increasingly brought kindness to that devastated place in her. And between that self-kindness and the care of others, she came through with what I would call a, a very a much deepened kind of spiritual trust that love was here no matter what. And it was inside her. And she, when she re-engaged, it was from an amazingly passionate, vibrant, steady heart. Then she had a biking accident and she was paraplegic and she knew she was never going to walk again. It, it eventually she died from that accident. But that last year of her life was a testimony to the power of spiritual hope. She wasn't hoping for a life where she'd be able to do the things she loved in terms of the activities she loved, but she had so much trust and hope around the possibility of loving that every encounter that she was in, she, she just lived so fully from presence and from connection, uh, just an inspiration of the power of spiritual hope. It comes from trusting our potential for bodhicitta, our potential for love, for caring. And as I mentioned a little earlier, it gets nourish daily in any moment that we come into presence and get a little kinder. I can, I can speak for myself that when I become aware that I've gotten grim, I've gotten small, judgmental, irritated, whatever it is, if I can remember to even offer myself a gesture of kindness 
and this is even if I don't mean it, in some way say, be kind, or it's okay, sweetheart, or in some way a gesture, and I'm putting my hand on my heart, I don't know if you can see it. Um, it softens me just enough to remember that bodhicitta is here, that this, this heart is waking up, and it's more the truth than any of the stories I had that were keeping me grim or judgmental. There's a real power to any pathway that brings us back to presence and kindness. And again, I, I'd like to invite you to re reflect a little bit here because it, it can be so helpful to be reminded uh, to close your eyes, if you will. This is a short reflection on the self-kindness that wakes up spiritual hope. And you might scan and sense, is there anywhere you're feeling a bit caught in self-judgment, where you're feeling some self-doubt, where you're feeling down on yourself in some way, not trusting yourself? So let yourself be aware of this place of personal stuckness, whatever the level of suffering that goes with it, just noticing the thoughts that go with it when you're down on yourself, the feelings. And then when you're turned on yourself, what it feels like inside, that, that place inside that feels bad, that feels vulnerable, separate from others, not okay. So we're recognizing and allowing that right now. And you might further investigate, and it helps sometimes to put your hand on your heart wherever you're feeling it, just to stay connected here to begin to bring in that kindness. How long have you been living with the feeling of not okay, of not enough, of failure, of some way of not trusting yourself? And how does the feeling of not trusting your own goodness, how does that affect your life, your relationships, your work? How does it affect your sense of the future, your hopefulness? When you're inside that place and let your, your deep intention here be be now to bring kindness to this place of vulnerability. You might call on your most awake heart to do so, that, that inner bodhisattva, or you might call on anyone, any spiritual figure that's an outer bodhisattva that has an awake heart. And you might sense, what is it you most need to remember to hear in order to trust your own goodness right now? What's the message? And who might it be from? What would help you trust bodhicitta that's inside you, this awakening heart? And with whatever comes up, sense that there's a message being sent from your own away card or from some outer bodhisattva, some message of care, some reminder to trust. And 
just as that sage said, the bodhisattva is living amongst you. The bodhisattva is living inside you, wanting to manifest. Can you trust that goodness? If you even have a longing to be more loving, that is the energy of the bodhisattva waking up in you. Trust that. And just rest for a few moments in the presence that's here, sense the space of compassion, of caring, of kindness. And you might ask yourself, who am I when I don't believe something is wrong with me? When I'm trusting this basic goodness, bodhicitta. Who am I? And what would my life be like if I remembered this trust, if I felt the hope of it unfolding more and more, this goodness? What would my life be like? Okay, my friends, opening your eyes. The more moments we come into presence, the more moments of kindness to ourselves, to each other, the more we trust that that kindness is intrinsic to who we are. And that gives us hope. That gives us hope in our own life. And it also gives us hope in others because we start sensing intuitively that if this heart's waking up, of course other hearts are waking up. We don't have a timetable on it. We don't have particular conditions on it, but we trust that that's what's possible. And when we sense that, when you sense the possibility in others, you can help bring it forth. That's the beauty of it. It's very contagious, this, this hopefulness, this spiritual hope. One Tibetan teacher teaches, never give up on anybody. I think that's just so powerful. Never give up on anybody. Um, and it starts with ourselves. Now, not giving up on somebody else doesn't mean that you don't create boundaries, doesn't mean you necessarily interact, but your heart stays open to possibility. And not giving up on yourself doesn't mean you don't acknowledge when you've caused harm. It just means you don't give up on yourself. You keep open to that deeper unfolding of love that is living through you. The Bodhisattva is within us. So if we trust that, we bring it forward in ourselves and we bring it forward in others. A story uh, that I'll close with, and some of you are going to remember this. I just felt like it for me, it so illustrates the power of this transforming hope. Um, some years back, and this took place in Washington, D.C., a 14-year-old boy um, shot and killed another teenager to prove himself to his gang. And at the trial, the victim's mother sat silent just until the end. And when the youth was convicted of the killing and the verdict was announced, she stood up slowly and she stared at him and she said, I'm going to kill you. Then the youth was taken away to serve several years in a juvenile facility. Well, after the first half year, the mother of the slain child went to visit his killer and he'd been living on the streets before the killing. So she's the only visitor he had. And for a time they talked and when she left, she gave him some money for books, for snacks. And she started step-by-step step to visit him more regularly, bringing him uh, food and small gifts. And near the end of his three years sentence, that was a sentence, she asked him what he'd be doing afterwards. And when he when he got out, what plans he had, and he was confused and uncertain. So she offered to set him up with a, a job at a friend's company. 
And then she inquired about where he was living and he didn't really have a place to live. So she offered him temporary use of the spare room in her home. So for eight months, he lived there and he ate her food and he worked at the job. And then one evening she called him in to the living room to talk and she sat down opposite him and she started, well, do you remember in the courtroom when I said I was going to kill you? I sure do, he replied. Well, I did, she went on. I didn't want the boy who could kill my son for no reason to remain alive on this earth. I wanted him to die. That's why I started to visit you and bring you things. And that's why I got you the job, let you live here in my house. And that's how I set about changing you. And that old boy, he's gone. So now what I want to ask you, since my son is gone and that killer's gone, is if you'll stay here. I've got room and I'd like to adopt you if you'll let me. And she became the mother of her son's killer, you know, the mother he had never had. So this woman had spiritual hope, had a trust um, that helped to call it forth in another. And it's important to acknowledge, it's a kindness to acknowledge that for most of us, we have a horrific trauma, a loss. We don't immediately connect to that kind of trust and respond. I mean, that she's very, you know, an exemplar of truly a, a bodhisattva. But what we do have is the capacity over time to heal by bringing kindness within us. And if we're patient, we start reconnecting to a heart space that sees the potential, the love behind our own human hates and fears and angers and behind others. But we need to go slow. We need to hold our own kind, being with great kindness. And we need to be held in the kindness of others to be reminded that caring is a true expression of our spirit. So this is the pathway to, to trusting bodhicitta and to nourishing spiritual hope and what's possible. It's what frees us. And you can see it in our society right now that that, that kind of hopefulness is waking up, that there's a, a collective caring that has the potential to really carry us forward, that there is that kind of spiritual hope uh, in the possibility of moving towards more justice, more freedom. It's what lets us carry the yellow umbrella. I think of Ruby Sales, uh, who I have deep, deep admiration for uh, civil rights activists. And she put it this way. She said, we have to be as clear about what we love as what we hate if we want change. So we have to open to what we hate, open to the suffering, open to the pain, and absolutely remember the depth and tenderness of the caring that can hold it. We have to be clear that that's what we love, that we want to wake up that bodhicitta and hold hands from that place of bodhicitta and bring forth the world that really matters to us. So we started in the monastery, <laughs> remembering the potential for this bodhicitta, this kindness and caring, um, and touching into that, that spiritual hope that really can transform us. And I'd like to close with a, a short poem from Barbara Kingsolver on hope, and then we'll do a closing reflection. The poem. Here's what I've decided. The very least you can do in your life is figure out what you hope for. And the most you can do is live inside that hope, not admire it from a distance, but live right in it under its roof. What I want is so simple, I almost can't say it. Elementary kindness. And so for this final time, you might close your eyes. And 
take a few full breaths. Invite yourself right here. In this presence, you might sense, what is it that you hope for? What's your spiritual hopes about your own unfolding? About what's possible? What is it you want to manifest? What are the qualities that matter to you of heart and spirit? And you might sense what are your hopes, your spiritual hopes for our world, for our larger society? What are your hopes for manifesting what's possible? Justice or compassion, caring for the most vulnerable. What do you hope for? What does it mean to live inside that hope, to inhabit it? To let it fill your heart. What would it mean to live from that hope? We close with a a shared prayer. May we each remember the loving awareness that's our very essence. May we trust that loving awareness. May we be open to the many ways that it can unfold and express through our life. And may all beings awaken to this loving awareness as our shared essence. May we collectively remember our caring and trust in our caring, act from our caring, and create a world of peace, a world of justice, a world world where all beings can express themselves creatively and freely. May we create the world we believe in. Namaste. Bueno, difícilmente hay algo más que decir, ¿no? Si quieren comentar algo, <coughs> ustedes en, en el chat, ¿sí? Algo que les haya llamado la atención. Yo quisiera lo que alguien quiera compartir algo, ¿no? Este, quisiera resaltar un par de cosas que yo creo que puede ayudar. Mi sugerencia sería, ¿no? que apartemos un momento cada día de la semana para recontactar con esto, ¿sí? Que eh, no sé ustedes, pero en el momento en que yo lo vivo, eh, me doy cuenta que es la realidad fundamental a partir de la cual se expresa lo mejor de mí y empiezo a manifestar el mundo de bondad, ¿no? Y de, de diálogo, y de vulnerabilidad, ¿no? Que, que quisiera que yo vivir, por sobre todo que mi hija y todos los niños, ¿no? Este... Eh, les toque vivir, ¿no? Entonces, bueno, para contactar con qué? La diferencia entre la esperanza egoica, ¿sí? 
que nos pone muy ansiosos pensando que solamente podemos estar bien si nuestro itinerario de necesidades y de deseos se cumplen como arbitrariamente, iba a decir se nos ocurra, pero en realidad no, ni siquiera se nos ocurre. Está implantado ¿no? desde el marketing, desde nuestra educación y de, desde nuestra programación. Y eh, lo que es la verdadera esperanza espiritual. Eh, Tara Brach eh, lo, ya durante una hora habló desde muchos ángulos, ¿no? Pero quisiera darles esta definición. Esper, esperanza espiritual es dilatar el corazón para poder contener toda la realidad tal cual es con aceptación compasiva. No lo dijo ella así tal cual, pero es mi resumen. Se los voy a repetir por si a alguien le parece útil como para tocar base con esto en la semana. Esperanza espiritual es dilatar el corazón para poder contener toda la realidad tal cual es con aceptación compasiva. Por supuesto que eso incluye mi realidad, ¿no? O sea, no hay realmente mi realidad y otra realidad, es la realidad, ¿no? No allá adentro y afuera, es, somos, somos esta realidad. Esperanza espiritual es dilatar el corazón para poder contener toda la realidad tal cual es con aceptación compasiva. Uh -huh. Y como ella este, sugiere a partir de lo que habló de su amiga Cheryl Maples, ¿no? La práctica de tratar de estar presentes en la aceptación de esta realidad con una intención de bondad. O como de, este, dice el, el Dalai Lama, mi religión es la bondad. O como dijo la madre Teresa de Calcuta, para mí Dios y compasión es lo mismo. Uh -huh. ¿Quién soy yo cuando no pienso o siento que algo está mal conmigo? ¿Quién soy yo cuando no pienso o siento que algo está mal conmigo y cuando no pienso o siento, decido, juzgo, que algo está mal con los demás, ¿no? ¿Quién soy yo cuando no pienso o siento que algo está mal conmigo o con los demás? ¿No? Por supuesto que, que les recomiendo los libros de, de Tara Brach, ¿no? Este, el de aceptación radical tiene estrellita. Y estos que no tienen estrellita, pero se los recomiendo también, En busca de una religión personal, de Thomas Moore, guía para crear una espiritualidad personal en un mundo secular. Ajá. Y de Roger Bregman, que no sé, creo que todavía no está en español, Humankind, a Hopeful Story, History. Este, utopía para realistas eh, eh, porque bueno, tenemos demasiado demasiado condicionamiento externo para eh, pensar que todo está mal con la humanidad, dice Jordan Peterson ¿sí? que, que estamos invadidos ¿no? o llevados este, overwhelmed, ¿no? este, saturados de una mentalidad en la que odiamos que existamos los seres humanos y que si los seres humanos no existiéramos la tierra estaría mejor, que somos como el cáncer de la tierra. Yo, yo confieso que durante un tiempo también así lo sentí. Y dice, no, no puedo concebir un pensamiento, o una filosofía más genocida que esa. Uh -huh. Y está totalmente contrapuesto con esta dimensión sagrada, ¿no? Que podemos descubrir en nosotros mismos, en nosotras mismas y en todos los demás. Y en toda la naturaleza y en toda la creación, en todo lo que somos, en todo el universo, ¿sí? Entonces, creo que tener recordatorios nos ayuda. El otro libro de Tara Brach, ¿sí? De compasión radical también. Descubre el amor y el perdón que nacen de tu corazón a través de la meditación en cuatro pasos. Es una meditación de Rain, ¿se acuerdan? Que ya la hemos hablado aquí este, en varios webinars. Okay. Bueno, pues los dejo 
que yo creo que los estoy dejando con, con esta conexión que todos logramos, espero, ¿verdad? Con, con Tara Bragg, gracias a, a su sabiduría y a su intención, ¿sí? De que recordemos este, lo que todo nos lleva a olvidar el momento en que se acabe este webinar, ¿no? Este, que está la semilla de lo sagrado, de la sabiduría, de la bondad germinando ¿sí? en nosotros y en toda la humanidad y que no debemos darnos por vencidos, ¿no? Porque esperanza, la esperanza este, es lo que por el mismo hecho de desearlo y de saber que ahí está, ¿sí? se va a manifestar y nos va a curar y nos va a sanar. Emilio, esperanza egoica ve hacia afuera y lo material, la esperanza espiritual va hacia adentro y a la bondad que habita en el corazón. También la esperanza egoica puede ir hacia adentro esperando que uno sea lo que uno debe de ser y, y nos separa de la aceptación amorosa de que como somos estamos bien y que este, nuestra verdadera naturaleza es sagrada, este, es es la bondad y el amor. Ajá. Eh, entonces, eh, tiene que ver más con estar presentes aquí y ahora, con todo lo que sentimos, lo que pensamos y todo lo que va sucediendo, ¿sí? Con aceptación bondadosa y con una mente de principiante, sin tratar de ir a comprobar nuestros juicios predeterminados y nuestra programación. Vamos a practicarlo, ¿sí? Nos vemos el próximo martes. A las 10, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Emilio, también a ti, gracias a todos. De nada, Esther, bye.